12.53 minutos, hoy arranca Fitur, del 23 al 27 de enero la Feria Internacional de Turismo, una feria en la que todos aquellos que se acerquen van a poder saborear las experiencias de la Sierra de Guadarrama, François Congosto. Y ya para que vayan apuntando su agenda, donde lo podrán ver, pues decimos que el stand de la Comunidad de Madrid, donde está incluido este stand del destino Sierra de Guadarrama, está en el pabellón número 9. Uh -huh. Así que, bueno, pues ya tenemos el dato. ¿Qué vamos a encontrar en este stand de la Sierra de Guadarrama? Bueno, pues vamos a poder conocer todas las actividades que se pueden realizar en este destino. Y estamos hablando de muchas posibilidades, por ejemplo, deportes de invierno, escalada. Vamos a escuchar a Miguel Ángel Jara, que es gerente de la Asociación de Desarrollo Sierra de Guadarrama a Desgan. Vamos a poder disfrutar primero informarnos de la cantidad de actividades que se pueden hacer en la sierra y que a veces uno pues incluso lo desconoce, incluso los que vivimos por aquí cerquita, ¿no? O sea, el senderismo, sí, la bicicleta, sí, pero tenemos paseos a caballo, con burro, eh, podemos disfrutar de, de, del bienestar a, con los amigos, o sea, al lado de una, de una chimenea fantástica en uno de los hoteles rurales que tenemos en la sierra. Podemos hacer deportes de invierno, ya que parece que nos llega el invierno. Podemos escalar, podemos aprender español. Podemos aprender la naturaleza. Podemos hacer actividades incluso de, de escape room. Hoy están tan de moda y que parece que siempre se tienen que hacer en una habitación cerrada y los pueblos de la sierra ofrecen un escenario fantástico para descubrir enigmas en, en alguno de nuestros pueblos serranos. Entonces, todo ese tipo de actividades eh, son las que vamos a, a poder encontrar para realizar en la sierra y luego mmm, allí vamos a poder degustar la sierra, ¿no? Tampoco pueden faltar las degustaciones eh, culinarias para poder saborear la sierra más sabrosa. Carnes, quesos, mieles, cervezas, leche de yegua, ginebra, elaboraciones de productos que se dan en la zona. Vamos a poder degustar la sierra. Eh, carnes, cervezas, ginebras, quesos, mieles. Y este año incluso llevamos jamón ibérico de la sierra de Guadarrama que tenemos unos jamones ibéricos pocos, hay una piara pequeña, pero unos perros ibéricos fantásticos, bellota 100%, y que harán de a todos los que quieran visitarnos en el stand de Fitur. Por cierto que estas degustaciones son la apuesta de largo del proyecto Los Paisajes de la Sierra de Madrid se sientan a la mesa, que es un proyecto entre productores de productos alimentarios y por otro lado también por restaurantes y otro tipo de agentes eh, turísticos. También tenemos más actividades promocionales, ¿no? Por ejemplo, vamos a poder ver los guardianes de la naturaleza, Wild Moral, así como el aula apícola y el mercado ecológico de Hoyo de Manzanares. Por cierto, que uno de los objetivos, Sonia, de Fitur este año es justamente promover un turismo sostenible, que es algo en lo que ya está trabajando a Desgan. Afortunadamente, esto es algo en que cada vez yo creo que lo tenemos más claro, tanto desde el sector público como del sector privado. O sea, hay de hecho empresas que están trabajando en esta clave eh, con proyectos como Huella Cero de Carbono, como Madalana Ventura, o empresas que están tratando cada vez más de hacer actividades inclusivas para personas con discapacidad, como Gaya la Montaña Sostenible, como Naval Medio Naturaleza. La esencia es que este medio natural privilegiado que es el que permite realizar estas actividades, si no lo conservamos y en ese sentido las empresas de actividades son las grandes aliadas, eh, vamos a tener un problema. No estaremos consiguiendo, como tú muy bien dices, un turismo sostenible. Estaremos depredando el monte y eso es lo que no nos podemos ni debemos permitirnos. ¿no? De hecho, desde la Sierra de Guadarrama siempre llamamos a ese decálogo de, de buen uso del monte que está editado por la Comunidad de Madrid y que además está muy bien pensado porque está tanto en la etapa de antes de ir al monte, durante nuestra estancia en el monte y después cuando nos volvemos del monte. ¿Y cuáles son las actividades que se pueden hacer en la Sierra de Guadarrama y que se van a promocionar en esta Feria de IFEMA? Bueno, pues niños y adultos podemos disfrutar de una experiencia virtual en tres dimensiones con raquetas de nieve, como si estuviéramos en la nieve perfectamente. Uh -huh. También una emocionante tirolina. También se van a conocer las terapias secuestres para personas con discapacidad, así como los secretos de las cajas mágicas de manzana. Es el real. Tampoco... Obviamente pueden faltar pues ese tipo de información, no los folletos que podemos llevarnos a casa para estudiarnos, por ejemplo, pues los más de 250 kilómetros de itinerarios que podemos hacer en caminos rurales por la Sierra de Guadarrama. Vamos a escuchar de nuevo a Miguel Ángel Jara. Hemos editado nuevas ediciones del mapa turístico, eh, en donde tenemos una red de tres, casi 300 kilómetros de caminos y, bueno, eh, algunos caminos que la gente estoy seguro que no conoce, que son caminos que utilizaban los vecinos desde tiempos inmemoriales para ir de un pueblo a otro 
y que además, y eso es una cosa positiva, se adaptan a todos los perfiles, tanto gente que a lo mejor quiera salvar más desnivel, que le apetezca un poquito, eh, un, un mayor esfuerzo, a paseos que se puedan hacer en familia y que te permiten ir de un pueblo a otro, pues por la senda que utilizaban los pastores, no sé, se me ocurre, para ir de, de Alpedrete a Los Molinos. Son caminos, además, que en muchas ocasiones tienen poco, poco tránsito, pero que permiten disfrutar e hacer una inmersión muy placentera en la Sierra de Guadarrama. Como digo, en pareja, en familia o solos, por supuesto. Qué, qué mejor que disfrutar de, del paisaje en nuestra soledad y encontrándonos con, con nosotros mismos, ¿no? Pues la Feria Internacional de Turismo, que nos da para conocer todos los lugares más allá de nuestras fronteras, pero también para lo que tenemos cerquita en casa, la Sierra de Guadarrama y otros municipios que también han anunciado su presencia en Fitur, como son, por ejemplo, Soto del Real uh -huh. o Colmenar Viejo, que van a mostrar también al mundo las eh, bueno pues sus atractivos turísticos claro. y por qué hay que visitarlas. Hombre, por supuesto, ya lo saben. Si se quieren acercar a Fitur, van a conocer también lo que tenemos aquí en casa. Pabellón 9, por cierto. Pabellón 9, Pabellón 9. Francisco con gusto, gracias. Hasta ahora. Llegamos al boletín de la una en punto de la tarde Es la una de la tarde mediodía en Canarias 